ワジタビチャンネルご覧の皆さんこんにちはワジです今日はこちら上陽沢バス停に来ておりますここは東京都あきる野市になりますえー、本当にもう山山深いところですねだいぶ山奥まで来ていますここはあの終点ですね武蔵五日市駅から来てるビンゴ終点ですこう上陽沢上陽沢からね一つ行くとこの大竹鍾乳洞入り口バス停があってここから歩いて30分ぐらいで大竹鍾乳洞まで行けるんですけどまあそんな場所ですちなみにこの上陽沢終点の上陽沢から武蔵五日市駅まで580円かかります580円まあやっぱねもちろん距離もあるんでね損害はするんですけども今回はこの西東京バスさんの、えー、上陽沢バス停から武蔵五日市駅までですね、えー、バスで帰らずに、えー、580円分歩いて節約したいと思います、えー、580円歩いて節約バス旅ですバス旅ではないですけど今の時刻はですね、まあ、13時20分でですねえー、っと6分前にも出ちゃってるんですよ13時14分に武蔵五日市駅まあ意図的にこれは見逃したんですけどもこっからえー、武蔵五日市駅までですね、まあ、JR 五日市線乗って電車で帰れるんですけどそこまで、えーまあ、普通なら、ね、バス乗って行くんですけども「わじさびチャンネル」あんまりお金のないチャンネルなんで歩いて節約したいと思います508円分歩いて508円節約しますが鍾乳洞の600円は払いますからねでね今ね位置的にこのもうこのねもうこの地図がたまんないねこの昭和を昭和をねやっと会えたねこの昭和を感じさせる地図こうイラストね味があってたまんないねこれね今今いるのがねこの上陽沢こう上陽沢いるんですけどもこっからねこうからなんとこの山井を塗ってね川沿いに下ってでこの五日市駅ね武蔵五日市駅ここまで行くわけよあこれだいぶ古いねこれ西明駅とかになってるからそしたサマーランドはあったんだなえ本当にこれ西明駅だったのこれまあでもそうだ秋川市だまだ秋川市の頃はねそりゃそうかでですこの上陽山から武蔵五日市駅まで約1 2キロあります<笑> 12キロだから単純計算で、まあ、たった3時間歩くだけで、えー、508円節約できちゃうというまあねそしたら3時間なんか働けようって話ですけども13時22分ですねスタート歩いて戻ろう行きます508円節約するぞまあ行きはね行きは西東京バスさん乗ったんであれいいんですけど<笑>帰りも乗れようって話ですけどせっかくだからねこの景色がいい山井をね見ながら散策があってらね行ってみたいと思います多分この終点上陽沢ここからさらに奥行くと多分なんかどっかの山に行けるのかな登山道とかあると思うんで御嶽山とかそっちの方行けたような気がしたんだよなほんとこうもうねあきる野市のね外れの方ですからねだいぶ青梅奥多摩寄りの方ですから日野原村も近いんだよねこうねほらこのね川のせせらぎを聞きながら歩けるんですよご褒美ですよこれ可愛らしいバスでしたねあのここが陽沢神社っていうのかな陽沢神社こう立派な鳥だねこうねしめ縄とかもあのちょっとねいいねなんか行ってみようかなせっかく陽沢神社失礼しますわ、まあ、なんか狛犬はすごいよこれ岩と一体化してるみたいな。なんだこれ。狛犬じゃないのかなこれ。なんだろう。ええー。なんか不思議な生き物みたいになってる。竜、竜みたいだね、これね。ド、ドラゴンだ、これ。犬じゃないのか、これ。すまん。これ、ヨ、ヨザ神社。失礼します。ちょっと参拝します。あ、こっちは怖いのだね。こっちは怖いのだ。はい、参拝、参拝済ませました。ありがとうございました。ではですね、行ってみましょう。この鳥居の上のね、苔むした感じとかもたまらんね、これね。すごい山奥の神社。じゃあ行きましょうか。はい、というわけで。あ、でもすぐ、ヨーザー神社のすぐ目の前が、大竹小入道入り口。これ、ね、あの先ほど行ってきたんですよ。これあの小入道、大竹小入道ってところ、ここから三十分。あちらの道入っていくと。ええー、着きます。で、大人六百円で小入道探検できるんで。皆さん、すごい素晴らしい
場所だったんで、ぜひ鍾乳洞探検チャレンジしてみてください。木曜日定休だったかなこっから、あの、公共交通手段で来る方はここで降りて、ね、歩きで行く感じなんですけど、マイカーとか、バイクの人もね、結構行ってる感じがするんで。というわけで、まあ、歩いて行きましょう。だから本当に、大竹鍾乳洞入り口のバス停から上大沢までは全然近かったですねあっという間ですでこの川沿いにね川を下っていこうなんかでもね釣り,釣りしてる人がいるんだよねこれ何釣ってんだろうかなヤマメなのかなちょっとこう道がまた狭くなるねうわガードレールないねここ<笑>怖いなここすぐ川ですよここ気をつけていきましょうねいやほんとなんか夏みたいだね今<笑>まだ5月ですよこれ本園は多分ね7月以降になると思うんですけどもう一足先に夏休み満喫してるみたいだよいやもう絶景ですね絶景絶景ですわ580円節約するって大変なことなんですね<笑>もうもうスタート序盤で<笑>悟っちゃいましたよあーでもなんかね景色がいいから楽しいねハイキングハイキングがてらあーやっぱあれだ有料釣り場エリアフライ天から専用5000円1日密流発見の場合は通報しますやっぱあれだねその許可証持ってないと釣れないんだねここ1日5000円かお金払ってない人はダメみたいですね。密漁になっちゃいます。結構そのさっきね、バスで来た時、結構な人が川に降りて釣りしてたんですよね。フライ、フライとかで釣るんだ。点からはちょっとわかんないけど、ピンから取るようならわかるんですけど。あ,あ、釣ってる人いるね。いや、いい絵だね、本当にね、これ。<笑>夏休みだね。全然これまだね、5月なんだけどね、ロケ。もうなんか絵だけ見ると本当に全然夏だねこれねお皆さんやっぱ釣ってますね結構まあでもなんかね風が気持ちいいねやっぱ涼しいいやーあれば東京いいね東京都ですよ、ここも。まだ、まだここ東京都ですからね。自然が豊かだよ、この辺は。カジカガイルだね、これ。多分。カジカガイルじゃないかな、これ。鳴き声。すごい綺麗な鳴き声。こっから降りれるんだね、なんか。降りてみる、ね、せっかくだから。ちょっと。ちょっと寄り道。<笑>あ、でも結構深いところあるな。俺はね、俺は大橋さんじゃないから、舐めないけど、川の水チェックしないけど。あ、でも冷たいね、結構。いいところだな。まあでもすぐ近くでね、釣りしてる人いるから、あんまり。騒がないで行きましょう。こんにちは。すみません。あのそれってヤマメですか？ニジマスです。ニジマスですか？あ、なるほど。すごいおめでとうございます。ヤマメが釣れればすごいんですけどね。はい。ニジマスです。あ、なるほど。ニジマスもでもすごいですね。釣れるんですね。あ、天からでやってるんですね。あの毛張りがちっちゃい方がいいですね。あ、そうなんですか。ええー、なるほど。いやヤマメやっぱ難しいんですか？山目を難しい私にかからない今日はあ、本当ですかすみません、ありがとうございます頑張ってください<笑>今ちょっとお話聞いたら今の釣り人の方は今ニジマス釣れたそうです結構大きいの釣れてましたね山目はなかなか難しいそうですねニジマスか、ニジマス釣れるんだないいねあ、これ絶対これカジカガエルだね、これヒュルヒュル、ヒュルヒュルいってるからここでパンクを<笑>
、いいね、このカジカガエルの鳴き声聞きながら、昼食をね、たしなむってね、なかなか上品じゃないですか、これ。た多分ね、上流階級の人、こういうことやってるんだろうな。ちょっとこの辺で休憩しますかちょっとね休憩しますまだまだ先が長いんでねあやべえトンビがいる絶対俺のパン狙ってる<笑>やべえまだまだ開けてないから大丈夫ですけどトンビがほら飛んでるんですよ絶対パン狙ってるよあれあ,だいあ向こう行ったから大丈夫か僕の今日の昼ご飯コペパいただきますなんか今魚の影が見えたような気がしたんだけどあいるね魚泳いでるよーく目を凝らすとね泳いでるのが見えてますすごいねこのカジカガエルの鳴き声今日ねお昼ご飯食いましたピーナッツクリームパン1個食っていきましょういいねこのねカジカカエルの鳴き声聞きながらの川田沿いの歩きって素敵だなこれバスの路線ですよこれこれこれ路線バス沿線ですよこれ一切バス乗らないっていうねあのバス旅なのかよくわかんないですけどどうかな今200円ぐらい節約できたのかなまだね30分ちょいしか経ってないんですけどもいやでもまだこれ山奥なんだよなこの辺まだまだ遠いよ、武蔵使い地域まで。えー、これね、よ、洋沢川だそうです。洋沢川。とても素敵なね、川ですね、この綺麗で。これ東京都だからね、こう。いろんなね、出会いや発見があって楽しいな。あ、まだでっかい、でっかいトミが。<笑>俺のパンを狙って<笑>。もうないよ、パンは。近くに釣りの、釣り客いるんで<笑>。あんまりね、うさくしちゃうとね。<笑>長官にも響いちゃうかもしれないからうわトンビが飛んでる何を狙ってるのかなこの子<笑>釣り客のなんかご飯を狙ってるのかなめっちゃ回ってる餃子割ってとこいいとこだねこの辺いいね期待を裏切らないねこの路線は本当にのんびりしててお、なんかちょっとバス停が久々に出てきた気がするここは際田平っていうのかないや違う、えー、さ,さてこれ何と読むでしょうさてこれ何と読むでしょう正解は「キワンダイラでした読めねえこれは<笑>知らないと読めねえこれ「キワンダイラってどこがどこが「だ」なのかなこれ。キワンダイラこ,これがイラかなでもダイ,ダイラとも呼ぶからキワンダイラかな難しいね日本語難しいですわまあね14時50分だから次は全然歩きますよでもそれ逃しちゃうと5時台までないんだね結構日中はね怖いですねなんか軍手だけは落ちてる大丈夫かなここも川だねおちょっとこの橋を渡って砂岩の方に出ました。ちょっとこれ専門的な用語を使わせてもらいますけども。砂岩の方来ましたね。今、今ね、砂岩です、砂岩。<笑>誰もそんなの気にして見てねえよ。あ、これあれだ。マス釣り場だ、これ。多分。ほら。フィッシング。あ、ここ釣り堀だね。これこういうの好きなんだよな。あ、子供の頃ね、奥多摩でこういう釣り堀があって、よくにじまったんだよな。懐かしいですね。ここ,ここじゃないけど、釣った魚そのままで焼いて食べられるんでね。あれは本当にいい経験ですよ。いい思い出。<笑>しかも、何度も子供の時行ったね。楽しかったな。こっからもね、降りれるみたいだね。何箇所があるんだね。何箇所ってか、かなりあるね、この、有料釣りバイリアってのは。だいたい降りるとね、釣ってる人いるんだよな。あ、ここもすごい。岩が、こんなでっかい岩が、転がってくるわけでしょ。やっぱ自然の力ってすごいよな。<笑>たくさんね、飛んでるね、トンボとかチョウが。ほんとこの辺たくさんね、昆虫はたくさん、種類が豊富だな、この辺は
、まあ、フォーザワフォーザワバスで、えー、とちなみに今ね50分スタートして50分経ったんですけど上陽沢から12345号かここ目だねで、えー、目指してるのはここですだいぶあるね武蔵塚市までね頑張りましょうよ、洋沢センター、休館村だこれ。食堂は休館です。ああ、残念。えー、こういうとこあるんだ。今日は食堂やってないみたいですけど。えー、ここなんか、おしゃれだね、カフェが。<笑>ここでね、508円ぐらいのセット頼んじゃったらね、もう、それ、意味なくなっちゃいますからね。ここなんか、絵になるね、こ,のこういうところも。確かにな、こうバスで通ってきてんだよな、ね、一回。そこをね、逆戻りしてるだけですから。これね、画面だと伝わらないんだけどね、本当にこの、山の斜面が目の前まで迫ってきてるんですよ。大迫力。これね、ぜひね、ここに来てみてほしいな、こういうのは。お、ここなんかあの、待合所が出てきたよ。屋根付きの。これは、ぬた、ぬたばたっていうんだ、これ。ぬたばた。面白い。面白いバス停の続くね。一<笑>二1、2、3、4、7、7個目だ。上用座から。まだまだですね。もうちょっとで、1時間経とうとする。ここはね、屋根があっていいね。ぬたわ、ぬたわだ。ぬたばた。ぬたばた。ありがとうございます。<笑>いいね、これね、ちゃんと雨がしのげて。日差しもしのげるね、ここは。味があるね、ほんとに。あ、でもだいぶなんか民家が出てくるようになったな、この辺。結構人の営みが増えてきた感じはします。もうそろそろ、日野原街道に出るのかな。あ、そっからがね、日野原街道出てからがまた、またちょっと長いからな。気を引き締めていきましょう。いや、まあでも言うてもね、今日29度ぐらいまで最高気温は上がるみたいなんで、ちょっとね、水分補給しながら行きましょう。麦ちゃんの麦茶。いや、こことかもすごいね。なんか絵はがきで、絵はがきで欲しいぐらい。今、えー、なんか工事現場のところに置けたら、このでっかい看板が、さっき出てきたところなんですけど、これね、もうこの辺から看板が出てるんですねあこれ上陽座行くやつだ<笑>あのバスあれそっか14時50分のやつがあれか来るのかこっちの下り便の存在忘れてましたわあれがまた今すれ違ったバスが上陽座まで折り返して多分14時、ね、50分ぐらいのやつになるんでしょうねっていうのはもう一回あのバスにすれ違うね。おい、今度あの、後ろから追い抜かされるな。まだ全然武蔵塚市駅、ね、遠いですからね、こっから。あ、ここからも、カジカガエルの声が聞こえますね。かわいいですね、鳴き声が。あ、ここも結構、釣ってるっていうか、あれなんか、たくさん魚いるよ、ここから。これ釣り堀なのかなあ、これは釣り堀なんだ。すごい魚がいる。ねえ、なんか色がついてるもんね、あの。黒いのもいれば白いのもいる。<笑>ここは多分釣り、釣り堀だね。あの、川を利用した釣り堀。いや、いいよね、こういうところ。なんかね、ファミリーで気軽に来れるところいいっすよね。<笑>歩いてバス代節約旅ってね、だいぶ前にやった記憶あるんですけど。下手したら、3年ぐらい前かもしれないね。あの、熊谷で一回やったんですよ。まあ、一回って、ついでに何気なくやった企画だったんですけど。まあまあでも、ちょっと再生回数良かったんで。ただね、やる機会がなかなかなくて、ついにここね、満を持して、今回です、3年ぶりにこの企画が復活しました。あ、これかな。マスズリ場。結構深いんだよな、ここ。あ、いるね、マス。ニジマスかな、これ。何かしらの魚が泳いでる
釣ってますね。釣れてますか？ね、釣れたての釣れますね。あの塩焼きにしてくるとうまいんだよな。あ、これ2時2時までだ。残念。今2時35分だから全然間に合わなかったですね。気になる方はこちらね。秋川国際マス水場お越しください。ちょっとなんか西東京バスっぽいバス停が出てきましたね。秋川国際マス水場。マス釣り場か。秋川国際マス釣り場。<笑>これまだあれか。確かにここで降りるとすぐ、あそこで、マス釣り行けますね。いや、いいとこだな、ここ。十四時四十分か。一時間。20分ぐらい経ちました歩いてまだじゃ半分も来てないのかなまた<笑>カジカガエルの鳴き声が聞こえてきますね可愛い,いな鳴き声確かにこれ知らないとカエルの声ってわかんないよねカエルが鳴いてると思えないもんね<笑>と鳥が鳴いてるみたいな基本と綺麗な鳴き声だよねこのカジカガエルさんのまだまだ駅はまだですねあでも郵便局とか出てきただい,だいぶね増えてきたね建物がえっ、ー、とここがここが上陽沢スタート地点ですねでこうずっとこの陽沢川を沿いに来て今ここ現在地だけど、えー、ゴールはここですねまだまだ先ですね武蔵五日市駅半分来てんのかなこれいやこの松すごいね立派な松でかいなこれ相当でかいよこれちょっと涼しくなってきたまあ今1時間半経ったかなちょうどもうすぐ3時っすここがあれこれが秋川じゃないかな違うかなでっかい河川に出ましたけどでもこれもうすぐ日野原街道出られますよこれこれまっすぐ行けばあでも鷹山川どっかでもう合流したのかなこの広さは秋川だねほら正解秋川ですわこれ秋川でしたえー、こちら鳥木ランドのモアイ像ですなぜかモアイ像と鳥木ランドっていうかなこれバーベキューとかできるんだでもなんでモアイあんまりこういうのは深く考えない方がいいですお今今3時です3時になりましたあバスが来ましたね<笑>ここで追い抜かされます武蔵塚市駅行きのバスがはい、ありがとうね。これ、ね、瀬尾との湯経由していくやつだな、多分。ちょっと遠回りして。瀬尾,瀬尾との湯でお客さん拾ってから。あれだね、そうだね、右曲がるから。瀬尾との湯、めちゃくちゃね、いいんですよ、ぬめぬめで。あの、ぬめりのあるお湯で。あ、出ました、日野原。日野原街道だ、こう。出ました、日野原街道。これを左、これこっちですね、左行きましょう。日野原街道出たよ、日野原街道。これ日野原街道。これあっちの方行くと、日野原村。こっち行くと、武蔵五日市駅の方。とりあえずあの。鷹沢川沿いは。クリアできましたね。あとはもうひたすらこの日野原街道をね、東へ進むだけです。武蔵五日市駅までね、頑張りましょう。もうこの、こんなね、秋川沿いにずっと東の方へ進む感じですね。道幅もちょっと、道幅もだいぶ広くなりました。歩道がこんなに広かったのはね、なかなかないですから。でもね、途中で歩道すごい狭くなったりもするんで、気は抜けないですね。もうこの日野原街道は何度もね、歩いたり、自転車で行ったりしましたからね。もうここは出ちゃえば大丈夫です。あと、ここはあの、日野原村の方に行くバスとかもあるんで、こういろんな他の路線とも
バッティングしてるんでね本数は増えると思うんですけどかたくなに私は歩いて帰りますこういう感じで節約するために歩いてますでもな生中1杯分なんだよな580円で大体あっという間に消えそうだよな580円節約したところで。やっぱ全然交通量が違いますねここめちゃくちゃ車飛んでますよ<笑>飛んでるって表現おかしいなでもここもね全然山深いからねここでもまだあのさっきあの瀬尾との湯行ったバスはねまだね追い抜かされてないんですよいやーでもやっぱねここまで来たけど相変わらず景色がいいね山も山も雄大だしあ向こう側は普通のバスだね日野原村の方行くやつかなあれカズマだカズマカズマの湯まで行くやつだなあれそうですあこれだ<笑>すここで抜かされました14時40分ぐらい発のやつがあれ神ヨーザーから来たやつですねあの瀬戸の湯経由してあでももうコンビニが見えたセブンイレブンもう全然じゃあ近い近くはないけどもう駅まで一直線ですわ車の数もだいぶ増えたしねこれバスどっちだったかなこれ右の方だったような気がしたなバス今こうあの二股に分かれてるところで向こうの方道から行くとあのバス路線なんですけどこっちはねバス,バス停ないところなんでバス走ってないところなんですけど、えー、駅,に駅に行く最短ルートこっちなんでこっちから行きます別にねバス停沿いに歩かないでいいのでバス停沿いに歩く必要ないですもんねいかにバス代をケチれるかにかかってますんで、あのー、最短距離選びますすいません、あのー、さらにね増えちゃいますから歩く距離がバス停沿い行くとこっちの方がね最短なんですよねあここの絵いいね秋川渓谷いや結構高いなでもこうすごいでもいいところですねこういいねこの道いいですねこう最短ルートでね行きましょう無理に遠回りする必要ありませんからまたあのさっき分かれた道ここで合流しますんでちょっとねバス停の方行ってたらちょっと遠回りになってたんでこっちでよかった。オッケー、ここまで来ればね、もうすぐだ。武蔵五日市駅。今何時？三時二十五分か。まあ二時間経ったか。じゃあこれ三時間かかんないかもな。あと一時間もしないかったと思うんで。ね、この通りにね、昔ね、おやきのお店あったんだよな。海事っていうおやきのお店、海事っていうね。あ、焼きたてのおやきを売ってる店があったんですよ。それあ,のあれ全部中学の時かな中学か高校の時に米君と買いに来ましたね懐かしいな西小中の西小中のあれなんか本数が増えてるってことは他の路線とちょっと重複してるかもしれないな6個あと6個だもうちょいだここは、えー、警視庁五日市警察署ですねここはこ,うここまで来るともうね駅近いですからもうちょいです頑張りましょうあっちもね景色すごいね向こうの多分あっちね川が流れてると思うんですけどもう川は散々見たんでまっすぐ駅目指しましょうあ日野原街道日野原街道なんかねあのこれちょっと愚痴愚痴っちゃ愚痴なんですけども「わじたびチャンネル」でだいぶ初期の頃に日野原村行ったロケがあるんですねそ,その企画その動画全然再生回数いかないんですよどうしたもんかとあんまり村興味ないのかなみんなだいぶね初期の頃にやった動画だからっていうのもあるかもしれないですけど日野原村の企画ね全然再生回数いかないんでねちょっと、ね、今回は日野原村近くまでは行ったんですけど寄ってませんがぜひね日野原村動画を見てくださいと多分面白いですはいあこれ待望の文字見ましたよこれ武蔵五日市駅 400m だそうです
。弱った。もう近いね、これは。今、3時45分。もうちょっとでゴールだ。でも、この辺、本当になんかね、昭和レトロが残ってる。ガチな昭和レトロが残ってる街並みなんだよね。なんか、本当に電気屋さんに展示されてる人形がナショナル坊やだったり、あの<笑>、すごい、ちょっと一昔前の風情を感じられるんですよね、この辺。あ、あれも駅だあれそうじゃないですかうわ西東京バスがいっぱいあるなんだここは駅だねそうですねあ着きました武蔵五日市駅ですこれそうですねうわー西東京バスだ<笑>たくさんたくさんいますねあルノバスも止まってるよこんなところにこんなところにおったんかすごい西東京バスがたくさんルノおおこのこのペイントのマンだ、ルノバス。はい、というわけで、着きました、武蔵五日市駅ですよ。ゴールやったねーゴールです。はい、というわけで、武蔵五日市駅ゴールです。ありがとうございました。というわけで、今3時、まあ、50分ぐらいか、ちょうど2時間半ぐらいか、まあ、休憩とかもいや撮ってたからね、途中。2時間2時間半弱ってところですかね武蔵五日市駅ゴールできましたあトレーラーバスは走ってないのかなはい武蔵五日市駅到着ですありがとうございました<笑>はい武蔵五日市駅ですいや疲れたね今日今回は上王座からバス代508円ケチって武蔵五日市駅まで歩,歩こうのコーナーでした<笑> 2時間半あれば508円浮かすことができましたありがとうございますこの508円がねあのどう使われるか分かんないですけどもそんなわけで早速電車乗って帰りたいと思いますね<笑>皆さんもね健康のためにちょっと歩くのもねいい,いいと思いますまあそういうことだじゃあな